ഹായ് ഹലോ മൈ ഡി വിവേഴ്സ് ഇന്നും എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്ലൈഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്ലൈഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിനുള്ളിലെ അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സിന് എടുക്കേണ്ട മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് റിവേസ് ചെയ്ത് പോവാം ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലാണ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചത് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒരു റിവിഷൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതിയാവൂ ഈ അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾസിനുള്ളിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസും കാര്യങ്ങളും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവ് നോക്കി പോവാം അപ്ലൈഡ് കോസ്റ്റിനുള്ളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് വരുന്നത് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് സർവീസ് കോസ്റ്റിംഗ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ആദ്യം നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് നിന്ന് തുടങ്ങാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രീ ഡിറ്റാമൈൻ കോസ്റ്റ് അതായത് കോസ്റ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനെയും വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കൂട്ടി ഡിറ്റാമൈൻ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ദ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ആക്ച്വൽ ആൻഡ് വേരിയൻസ് അനാലിസിസ് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റും റവന്യൂ ഫ്രം ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയൻസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് വേരിയൻസ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെയും ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് വേരിയൻസ് അനാലിസിസിനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പ്രോഫിറ്റ് വേരിയൻസ് സെയിൽസ് വേരിയൻസ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് പ്രോഫിറ്റ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ആൻഡ് സെയിൽസ് വേരിയൻസ് സെയിൽസ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്ച്വൽ സെയിൽസ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റഡ് സെയിൽസ് ശരി കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് നോക്കാം അത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഓഫ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ഉണ്ട് മെറ്റീരിയൽ വേരിയൻസ് ലേബർ വേരിയൻസ് ഓർ വേജ് വേരിയൻസ് ഓവർഹെഡ് വേരിയൻസ് ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ വേരിയൻസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയാവും മെറ്റീരിയൽ വേരിയൻസിൽ ആറ് ടൈപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ഓർ എം സി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഈസ് എസ് ക്യു ഇൻറ്റു എസ് പി മൈനസ് എ ക്യു ഇൻറ്റു എ പി ഇവിടെ എസ് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഫോർ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് എസ് പി മീൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് എ ക്യു ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എ പി ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസ് വേരിയൻസ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസ് വേരിയൻസ് ഓർ എം പി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് പി മൈനസ് എ പി ഇൻറ്റു എ ക്യു ഓർ എസ് പി ഇൻറ്റു എ ക്യു മൈനസ് എ പി ഇൻറ്റു എ ക്യു എം സി വിയിൽ നിന്നും എം ബി വിയിൽ എത്തുമ്പോൾ എസ് ക്യു മാറി എ ക്യു ആവുന്നു എന്ന വ്യത്യാസം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസ് ഇതിന് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വേരിയൻസ് എന്നും പറയും ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എം യു വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ക്യു മൈനസ് എ ക്യു ഇൻറ്റു എസ് പി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസിനോടൊപ്പം മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസ് വേരിയൻസ് ആഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് എം സി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ബി വി പ്ലസ് എം സി വി അടുത്തത് മെറ്റീരിയൽ മിക്സ് വേരിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആണ് വരുന്നത് ആക്ച്വൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് മിക്സും സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് മിക്സും ഡിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ മിക്സ് വേരിയൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിക്സ് മൈനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ മിക്സ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി മൈനസ് ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെ സ
it is the cost of producing one additional unit of output it is the amount by which total cost increases when one extra unit is produced or extra unit produced cheyumbol total cost il undavana increase nanu nammal marginal cost ennu parayunnathu so marginal costing is a technique of costing which studies the effect on profit of changes in the volume and type of output idinullile nammal etthum sradhikkanna oru word aanu contribution it is the benefit derived from production and sales activities contribution the equation sales minus variable cost ee equation orthirikkya idana basic aittulla equation ennu parayunnathu idil ninnu namukku sales kandupidikkam sales is equal to contribution plus variable cost contribution mattor equation kuri undu fixed cost plus or minus profit or loss ini sradhikkendathu pv ratio aanu profit volume ratio it is the ratio of contribution to volume of sales of a concern ibide varana equation pv ratio is equal to contribution by sales into 100 So, sales is equal to contribution by PV ratio. What is the break-even point? Total revenue, total cost to might equal to our point of sales volume. What is the break-even point? Sales revenue, sales revenue at break-even point is equal to fixed cost plus variable cost. This is the equation. The amount of break-even sales is equal to contribution at break-even point by PV ratio. That is fixed cost by PV ratio. or fixed cost into sales by sales minus marginal cost that is fixed cost into sales by contribution id amount of break even sales ana and break even unit the equation fixed cost by selling price per unit minus variable cost per unit that is fixed cost by contribution per unit or break even sales by selling price break even unit or output endu parayunnathu no profit no loss in the condition undavuna unit or volume of output ana അടുത്തതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സസ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഓവർ ബ്രേക്ക് ഇവൻ സെയിൽസ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോവാം സെയിൽസ് മൈനസ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ സെയിൽസ് സെയിൽസ് മൈനസ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ സെയിൽസ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ റേഷ്യോയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ബൈ സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു തിയറി പോർഷൻ ആണ് മാനേജീരിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലാണെന്ന് നോക്കാം പ്രൈസിംഗ് ഡിസിഷൻ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ അറ്റ് ലോ പ്രൈസ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റബിൾ സെയിൽസ് മേക്സ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോജക്ട്സ് ഇൻ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ബൂം ഓർ ഡിപ്രഷൻ മേക്ക് ഓർ ബൈ ഡിസിഷൻ ഓപ്പറേറ്റ് ഓർ ഷട്ട് ഡൗൺ ഡിസിഷൻ determination of optimum level of activity effect of changes in sales price profit planning problem of key or limited factor alternative method of production idinu or keyword undu pass mod pp a nanu idinde keyword varunathu ithrem karyangalana marginal costing il nammal orthirikkendathu adutha service costing nokka service costing is a method of costing applied in search concern which renders service rather than producing goods adhaayad services render cheyna concern il nammal apply cheyna costing aanu service costing ennu parayunnathu ivide namukku pradhanamay nokkendathu transport costing aanu ivide operating cost of each vehicle is to be determined and then it should be applied to find out cost per unit of service rendered by it ivide nammal oro vehicle inde operating cost determine cheyendathayittundu adu render cheyda service inde cost per unit determine cheyan venittana nammal idu apply cheynadu ivide rendu karyangalana vendathu fixed cost um variable cost um ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെ സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് എന്നും പറയും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനെ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് എന്നും പറയും എന്താണ് സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് സ്റ്റാൻഡിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഫിക്സഡ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ലൈസൻസ് ഫീസ് ഇൻഷുറൻസ് റോഡ് ആൻഡ് അതർ ടാക്സസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഹെഡ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഷോപ്പ് ജനറൽ സർവീസ് ചാർജസ് എക്സെട്ര ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ഓർ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഇതിനുള്ളിൽ വരുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ ഓയിൽ ലൂ ബ്രിക്കൻസ് അതുപോലെ തന്നെ wages of drivers and cleaners if they are paid on the base of number of trips made or distance covered in respect of each vehicle oro vehicles lum avare cover cheda distance inde etra yathral cheyidu ennadinte basis il pay cheyanundengilana nammal drivers and cleaners inde wages edukkunnathu adu pole thanne maintenance costum varunnundu vehicles inde maintenance ne incur cheyina cost aanu maintenance cost nu parayunnathu idinullile cost of repairs varam cost of maintenance cost of tires tubes spares accessories etc maintenance cost nu parayum pudu semi variable nature ana nammada question depend cheyidirikkum adu fixed cost la ano kaanikkendathu variable cost la ano kaanikkendathu nalladhu so transport operating cost sheet inde format like povam aadu nammal heading kodukunu operate cost sheet 
ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ വെഹിക്കിൾ നമ്പറും കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റും എഴുതുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിലെ പീരീഡും നമ്പർ ഓഫ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സും കാണിക്കുന്നു ടേബിളിലേക്ക് പോവാം മൂന്ന് കോളാണ് വരുന്നത് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളം ഒന്നില് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണ് മറ്റൊന്നില് കോസ്റ്റ് പെർ കിലോമീറ്റർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് കാറ്റഗറിയൻ ഉള്ളത് ആദ്യം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഓർ സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് അതിനുള്ളിൽ വരുന്നത് റോഡ് ടാക്സ് ഇൻഷുറൻസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് വേജസ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് വേജസ് ക്ലീനേഴ്സ് വേജസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഗാർഗേജ് റെന്റ് ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡ്സ് ഇതെല്ലാം ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഓഫ് എ കാണിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വേരിയബിൾ ഓർ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് ഇതിനുള്ളിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇഫ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓപ്പറേഷൻ പിന്നെ പെട്രോൾ ഓർ ഡീസൽ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ റിപ്പയർസ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് റിപ്പയർസ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ടയർസ് ആൻഡ് ട്യൂബ്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സം ചെയ്ത് ടോട്ടൽ ബി കാണിക്കുന്നു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സി കാണിക്കുകയാണ് എ പ്ലസ് ബി അതായത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെയും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെയും സം ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണ് ഇത്രയുമാണ് ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് നോക്കാം ദി പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് അണ്ട് വിച്ച് ഓൾ കോസ്റ്റഡ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഫോർ ഈച്ച് പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഈസ് അസറ്റൈൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് പ്രോസസ് ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഓരോരോ പ്രോസസ്സിലുണ്ടായ കോസ്റ്റ് അതായത് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റിന് നമ്മൾ അതാത് പ്രോസസ്സിൻ്റെ എൻഡിൽ അസറ്റൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ആ മെത്തേഡാണ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ ഓൾ കോസ്റ്റ് ആർ കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈഡ് ബൈ പ്രോസസ് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് ഓരോ പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓരോ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ടിലും കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് നോർമൽ ലോസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അപ് നോർമൽ ലോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ആവറേജ് കോസ്റ്റും ഇക്വലൻ പ്രൊഡക്ഷനും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻസിലേക്ക് പോവാം നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് നോർമൽ ലോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് ഇൻ ടു എക്സ്പെക്റ്റഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് നോർമൽ ലോസ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് അപ് നോർമൽ ലോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് മൈനസ് നോർമൽ ലോസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അപ് നോർമൽ ലോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നോർമൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് നോർമൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ നോർമൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ടു യൂണിറ്റ് ഓഫ് അപ് നോർമൽ ലോസ് നോർമൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് നോർമൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് മൈനസ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് നോർമൽ ലോസ് നോർമൽ ഓർ expected output is equal to total input units minus normal or expected loss of units cost of abnormal gain is equal to normal cost of normal output by normal output into units of abnormal gain mattoru karyam kodi ore process inde output nu parayunnathu nammal adutha process like transfer cheyyana eppol vare finished products full aayittu nammal obtain cheynadu vare fully finished product is transferred to the finished stock account ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിങ്ങിനുള്ളിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് നോക്കാം കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈഡ് ബൈ ദോസ് കൺസേൺസ് വിച്ച് ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട്സിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺസേൺസ് ആണ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഈസ് ദറ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി വർക്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ സർട്ടിഫൈഡ് ഓർ അപ്രൂവ് ബൈ ദ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ആർക്കിടെക്ട് ഓർ സർവേയർ ഓർക്കുക വാല്യൂ ഓഫ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ഇൻ ടു വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ആസ് എ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ഓർ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ക്യാഷ് ആസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് നെക്സ്റ്റ് വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് ഈസ് ദറ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി വർക്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് വിച്ച് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ സർട്ടിഫൈഡ് ഓർ അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ദ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ആർക്കിടെക്ട് ഓർ സർവേയർ ഇനി കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോവാം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ദ കോൺട്രാക്ട് ലെ
കോസ്റ്റ് ഓഫ് വർക്ക് അൺസെർട്ടിഫൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ആൻസറിനോടൊപ്പം നമ്മൾ എമൗണ്ട് കെപ്റ്റ് ആസ് റിസർവ് ലെസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് വാല്യൂ ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനോടൊപ്പം എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം കോൺട്രാക്ടിൽ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് നെറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗിൽ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കാനുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദോസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വെയർ ജോബ്സ് ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ആസ് പെർ ഓർഡേഴ്സ് റിസീവ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്നും ഓർഡർ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബേസിൽ ജോബ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് നമ്മൾ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സച്ചാസ് പ്രിന്റിംഗ് ബ്രസ് റിപ്പയറിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്സ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഗാർഗേജസ് മെഷീൻ ടൂൾസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് റിപ്പയർസ് ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഫർണിച്ചർ മേക്കിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സെട്രാ ജോബ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഡയറക്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ഡയറക്ട് വേജസ് ഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തു എഴുതുന്നു അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് അതിനോടൊപ്പം ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ പേഴ്സണലി തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് കോസ്റ്റ് കിട്ടും അതിനോടൊപ്പം ഓഫീസ് ഓവർഹെഡ് ആഡ് ചെയ്യാണ് അതിന്റെ പേഴ്സണലി ക്വസ്റ്റിനിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടും അതിനോടൊപ്പം പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ സെയിൽസ് കിട്ടുന്നു ഇതാണ് ജോബ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അടുത്ത ദിവസം എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ വേഗത്തിൽ പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ് സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് കമന്റ് ആൻഡ് ഷെയർ ഓൾസോ മേക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ സബ്സ്ക്രൈബർ ഓഫ് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് പ